ഹായ് ഓൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബോട്ടിലാട്ടം ക്രാഫ്റ്റ് ഒന്നായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയും കൂടിയാണ് എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണിക്കണത് അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മലയാളി മോം ഹെൽന എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഹോം ഓർഗനൈസിങ് ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ചാലഞ്ച് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കുറേ നാളായിട്ട് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ആർട്ട് റൂം ഒന്ന് ഞാൻ ക്ലീനിങ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞവർക്ക് ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽസും കാണിക്കും കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനിങ് മോട്ടിവേഷൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹോം ഓർഗനൈസിങ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഹെൽനയുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് ആ ചാലഞ്ച് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ വളരെ ഈ എന്താണ് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഹെൽനയുടെ ചാനലിൽ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ക്ലീനിങ്ങിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഇതാ ഇതാണ് ഒരു കബോർഡ് ക്രാഫ്റ്റ് റൂമിൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കുറേയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കളയാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ബോക്സസ് ഒക്കെ ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ ബോക്സിലാക്കി എടുക്കാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പല പല ബോക്സുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും ഞാനൊരു ജ്വല്ലറി ഡിസൈനറാണ് ഇവിടെ സൗദിയിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ജ്വല്ലറികളാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ജ്വല്ലറികളാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊക്കെ ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറിയുടെ ടൂൾസ് ഒക്കെയാണ് ആ കണ്ട പിക്ചറിൽ കണ്ട ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറീസൊക്കെ ഇതും ടൂൾസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ ജ്വല്ലറീസൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോൾഡ് പിന്നെ ഇത് കട്ടറാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത ടൂത്ത് പിക്കുകൾ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അത് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അസംബിളിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ഇതുകൾ പിന്നെ കുറച്ച് പേര് അയച്ചുന്ന ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ മിസ്സാവാതിരിക്കും പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണത് അപ്പം അതാണ് ആ ബോക്സിൽ അതും നമ്മളങ്ങനെ ആ ബോക്സിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്ലേറ്റുകൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതൊരു റോളറാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും പല ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇത് കാലിയാണ് കേട്ടോ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇതൊരു ടൈലാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇതും ഒരു കട്ടറാണ് കേട്ടോ ടെറാക്കോട്ടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അധികം ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് കുറേ ടൂൾസ് ഒക്കെ ടെറാക്കോട്ടയുടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ബോക്സസ് നമുക്കൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇത് കമ്പികൾ ഇത് ക്രാഫ്റ്റ് കമ്പിയാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ നിക്രോം വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടെറാക്കോട്ടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ ചിലത് ചെയ്യാനായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ വർക്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ബീഡ്സ് സ്റ്റെഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം പീസസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാല സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ കൂടുതലുള്ളത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് അടുത്തതിന് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മോൾഡ് ആൻഡ് കട്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ റെഡൊക്കെ നമ്മുടെ മോൾഡ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മോൾഡുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഒരേപോലത്തെ ഓർഡേഴ്സ് പിന്നെയും വരും ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഹ
അപ്പം അത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസിലായിരുന്നു അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് ഇത് മോൻ്റെ ബാഗ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഇതായി ഇത് നമ്മുടെ കട്ട് പീസാണ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന പീസസ് ഒക്കെയാണ് അതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൽ വെച്ചേക്കാണ് ഇതും വെട്ട് പീസുകളാണ് നമുക്ക് കുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ കുഷ്യൻ പകുതിയായിട്ടുള്ളൂ അതിങ്ങനെ ഒരു കവറിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ബോക്സിലും അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് തുണിയുടെ സാധനങ്ങളാണ് അടിയിൽ നമ്മുടെ ഇതുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കബോർഡാണ് ഇതും ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കബോർഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ ത്രെഡ് ജ്വല്ലറിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റിലോട്ട് എല്ലാം കൂടെ തട്ടാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ത്രെഡ് ജ്വല്ലറി ഇപ്പം അത്ര സെയിലില്ല എന്നാലും കുറേയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ത്രെഡ് ജ്വല്ലറിയുടെ ബാങ്കിൾസ് ആണ് ഇത് പല സൈസിലും പല ഷേപ്പുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ബാങ്കിൾ ബേസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇയർ റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് ജുംക്ക മോൾഡ് ആണ് ഇത് ബാലി ഇയർ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ബോക്സിലോട്ടാക്കി ഇടുകയാണ് കേട്ടോ റിങ് പിന്നെ ഇത് ത്രെഡ് ജ്വല്ലറിയുടെ ബീഡ്സ് അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ത്രെഡ് ജ്വല്ലറിക്ക് എപ്പോഴും ബേസ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പിന്നെ ഇത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രെഡുകളാണ് ത്രെഡ് ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ സിൽക്ക് എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഡ്രസ്സിൽ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രെഡ് ജ്വല്ലറി ഇവിടെ ഈ ത്രെഡ് സെയിം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് കോൺ ആണ് ലിക്വിഡ് എംബ്രോയ്ഡറി എന്ന് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ കോൺസ് ആണത് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതും ത്രെഡ് ജ്വല്ലറിയുടെ ത്രെഡ്സ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ കുറേ പേപ്പർ കുലിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബോക്സിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇത് കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പേഴ്സ് പൗഡേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലും പോയി ബോംബെയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് പൈപ്പ് ക്ലീനർ എന്ന് പറയും ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് കുറച്ച് എന്താണ് സീ ഷെൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ലൂസായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ജ്വല്ലറിയുടെ ഇതാണ് പാർട്ടീഷ്യൻ ബോക്സാണ് ഇത് നമ്മുടെ ത്രെഡ് ജ്വല്ലറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡുകൾ പിന്നെ ആ ഗോൾഡൻ കളർ കണ്ട് നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി ഇയർ റിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ കുറേ വയേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക് ചെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മലിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ സ്റ്റഡുകൾ അത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ജ്വല്ലറിയുടെ തന്നെ ബോക്സാണ് പാർട്ടീഷൻ ബോക്സാണ് ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീഡ്സ് ബാക്ക് ചെയിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കമ്മലിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഇതില്ലേ പിന്നില്ലേ ആ പിന്നാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഇതാണ് ത്രെഡ് ജ്വല്ലറി ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ബാലിയുടെ അതിൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെയിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ കുറച്ച് വേറെ സംഭവങ്ങൾ കാണാം ഇത് നമ്മളുടെ ബ്രഷാണ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ബ്രഷാണ് പിന്നെ ഇത് ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടി മേടിച്ച വെച്ച ഡോളാണ് കേട്ടോ പിന്നെന്താ ഇത് നമ്മുടെ ഇമിറ്റേഷൻ ജ്വല്ലറിയുടെ ജ്വല്ലറിയുടെ ഇതുകളാണ് ബീഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മാങ്ങ മാല നാഗപടം അങ്ങനത്തെ പാലയ്ക്ക അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതാ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ബാങ്കിൾ ബേസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൾസ് ആണ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിലോ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അതിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ ബോക്സിൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അക്രിലിക് വാർണിഷ് ബോട്ടിൽ വാർണിഷ് അതൊക്കെയാണ് ഇത് ഫ്ലവർ ടേപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ് അത് വേസ്റ്റ് ആണ് അതിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ആ പൗച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അക്രിലിക് പെയിൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ടെറക്കോട്ടയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലേ ഉണ്ടല്ലോ മീൻസ് ബോട്ടിലാട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെവി ബോണ്ടിൻ്റെ ക്ലേ അല്ലേ അതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊരു ത്രെഡ് ഇത് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് പഞ്ചിങ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇതുകളൊക്കെ ചെയ്യില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ ബോക്സിൽ പെട്ടു ഇത് ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ജ്വല്ലറി കൊടുക്കുന്ന ബോക്സാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് റിബൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതും ജ്വല്ലറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇത് ബോക്സസ് ഈ ബോക്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെയിലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ബോട്ടിലാട്ടണോ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഇത് അക്രിലിക് പെയിൻസ് ആണ് ഈ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻറ്റുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളധികം ക്ലേല് യൂസ് ചെയ്യാം ജ്വല്ലറി ടെറക്കോട്ട ജ്വല്ലറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റേത് നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നാലും അതൊക്കെ കുറേ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെതായ ബോക്സ് പെയിൻറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ കുറേ ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് അടുത്ത ബോക്സ് ഇതിൽ നമ്മളുടെ എംബ്രോയിഡറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ബീഡ്സ് സ്റ്റോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് അടുത്ത ബോക്സ് നമ്മുടെ നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ അധികം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒക്കെ തീർന്നു കുറേ വൂൾസാണ് കുറേ ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്ത് തീർന്നു ഫുൾ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ കിട്ടില്ല ഇവിടെ വൂള് മാത്രം ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൂള് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നെറ്റിപ്പെട്ടത്തിൻ്റെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഈ സിംഗിൾ കളർ സിംഗിൾ അല്ല സിംഗിൾ അല്ല സോറി സ്മോൾ നെറ്റിപ്പെട്ടത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ വലിയതൊന്നും എൻ്റെ അടുത്തില്ല കേട്ടോ നെറ്റിപ്പെട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാതൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു പിന്നെ ഗ്ലൂ മോഡ് പോച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും ഈ ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ ബോക്സസ് ആക്കിയിട്ട് ഓരോ ബോക്സസും നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു വളരെ ഭംഗിയായിട്ടൊന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഹെൽനയുടെ ചാനലിലൊന്ന് കയറി നോക്കൂ കേട്ടോ ഫുൾ ഹോം ഓർഗനൈസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ തോന്നും ആ മോട്ടിവേഷൻ ചാലഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതുപോലെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുവിധം വീടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് റൂമിലത്തെ ഈ രണ്ട് കബോർഡുകളും ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ക്ലീൻ ആക്കിയത് ഇപ്പോൾ കുറേ ഒരു രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കാണിക്കാനും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണിച്ചതാണ് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പലതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇ